மாணவர்கள் அவரும் போதிக்க அடிமையாகாதீர்கள் அடிமையானவர்கள் மீண்டதாக சரித்திரம் இல்லை எனவே உங்களையும் சமூகத்தையும் பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள் உங்கள் நலன் கருதி கல்வி டிவி கல்வி தொலைக்காட்சியை பார்த்துக் கொண்டிருக்கும் அனைத்து செல்ல குட்டீசுக்கும் எனது அன்பு கணிந்த வணக்கங்கள் இன்று நாங்கள் தரம் இரண்டு பாடத்திலே கணித பாடத்திலே பணம் அதாவது நாணயம் அந்த பாடத்தை அழகை பார்ப்போம் சரியோ இந்த அழகிலே வந்து பணம் வந்த நாணயம் நாணயத்தில் வந்து குட்டி நாணயங்கள் இருக்கின்றன இந்த என்னென்ன குட்டி நாணயங்கள் இருக்கின்றன என்று சொல்லி பார்ப்போம் ஆரம்ப காலத்திலே இந்த குட்டி நாணயங்களில் ஒரு சதம் ரெண்டு சதம் அஞ்சு சதம் என்று சொல்லி சிறிய சிறிய சதங்கள் எல்லாம் இருந்தது காலப்போக்கிலே இந்த இதுகள் எல்லாம் மறைந்து பத்து சதம் இருபத்தஞ்சு சதம் ஐம்பது சதம் ஒரு ரூபா அன்று வந்திருக்கு இப்பவும் கிட்டத்தட்ட அந்த இருபத்தஞ்சு சதம் பத்து சதம் ஐம்பது சதம் எல்லாம் மறைந்து கொண்டு வர்ற அளவுக்கு வந்துட்டு சரியானோ அதுக்கு பிறகு இப்ப நாங்கள் ஒரு ரூபாய் இரண்டு ரூபாய் ஐந்து ரூபாய் பத்து ரூபாய் நாணயங்கள்லே பார்த்து கொண்டு இருக்கணும் ஒரு ரூபாய் ரெண்டு ரூபாய் ஐந்து ரூபாய் பத்து ரூபாய் நாணயங்களை பார்க்கறோம் அது இல்ல முன்பக்கம் பின்பக்கம் தெரியும் இங்க பாருங்க என்னென்ன நாணயங்கள் இருக்குன்னு பார்ப்போம் ஒரு ரூபாய் இருக்குது சரியோ ஐந்து ரூபாய் இருக்குது பத்து ரூபாய் இருக்குது இது ஐம்பது சதம் இப்ப கூடுதலான இடங்களை இந்த ஐம்பது சதம் கணக்கு டைக்கிறீல ஏன்னா ஒரு பொருளும் இந்த ஐம்பது சதத்துக்கு இப்ப வாங்க முடியாது அதனுடைய காண கிடைக்க அதே போலதான் இருபத்தஞ்சு சதம் இரண்டு ரூபாய் இது பத்து சதம் பத்து சதம் என்ன மற்றது இரண்டு சதம் சரியோ இப்ப இந்த பத்து சதம் இரண்டு சதம் இருபத்தஞ்சு சதம் எல்லாம் ஐம்பது சதம் எல்லாம் உங்களுடைய மறைந்து மறைந்து போய்கொண்டு இருக்குது இப்ப இந்த நாணயங்கள் இப்படி உங்களுடைய பாடத்திலே வந்திருக்கிற நாணயங்கள் வந்து ஒரு ரூபாய் இரண்டு ரூபாய் பத்து ரூபாய் ஐந்து ரூபாய் சரியோ நாங்க இவ்வளவுத்தேந்த நாங்கள் இன்றைக்கு இந்த பணத்தோட பார்க்க போறோம் நாணய குட்டிகள் என்று பார்க்க போறோம் முன்பக்கம் பின்பக்கம் இரண்டு நாணயங்களும் போட்டிருக்கிறோம் என்ன ஒரு நாணயத்துல முன்பக்கம் இருக்குது பின்பக்கம் இருக்குது முன்பக்கம் என்ன இருக்குது பின்பக்கம் என்ன இருக்குன்னு பாருங்க முன்பக்கத்துல வந்து சிங்களத்துல இங்கிலீஷ்ல தமிழ்ல இந்த நாணயங்களின் பெருமதி போட்டிருக்கு மூன்று மொழிகள்லயும் இந்த நாணயத்தின பெருமதி போட்டிருக்குது அதோட ஆண்டு எந்த ஆண்டு வெளியிடப்பட்டதுன்றதும் போட்டிருக்குது பின்பக்கத்துல பாருங்க தேசிய இலட்சணை எங்களுடைய நாட்டின் தேசிய இலட்சணை பொறிக்கப்பட்டிருக்கு இப்ப முன்பக்கத்துல மூன்று மொழிகள்லயும் அந்த நாணயத்தின் பெருமதி போட்டிருக்குது அடுத்தது எந்த ஆண்டு வெளியிடப்பட்டதுன்றதும் போட்டிருக்குது பின்பக்கத்துல வந்து அந்த எங்களுடைய நாட்டின் தேசிய இலட்சணை பொறிக்கப்பட்டுள்ளது இதுல பணத்தின் இந்த நாணய குட்டிகள்ல வந்து வெள்ளியிலையும் இருக்கிறது மஞ்சள் கலர்லயும் இருக்குது சரிதானே ரைட் இப்ப பாப்பம் அடுத்தது பாப்பம் நாணய குட்டிகள்ல பாருங்க ஒரு ரூபாய் நாணயத்துல முன்பக்கமும் மின்பக்கமும் நான் சொன்ன மாதிரி இருக்குதுன்னா அதே மாதிரி ரெண்டு ரூபாய் ஐந்து ரூபாய் பத்து ரூபாய் இப்ப நாங்கள் இந்த நாணய குட்டிகளை வச்சு கொண்டுதான் இந்த பாடத்தை பார்க்க போறோம் எப்படி பார்ப்போம் என்று பாருங்க இப்ப நாங்கள் இதுல வந்து பொருட்களின் விலைகளை கூற போறோம் மாம்பழம் எத்தனை ரூபாய் பந்து எத்தனை ரூபாய் கத்தரிக்கோல் எத்தனை ரூபாய் ஜக் அந்த குவலை எத்தனை ரூபாய் சரியோ அப்ப மாம்பழம் பத்து ரூபாய் பந்து எட்டு ரூபாய் கத்தரிக்கோல் ஆறு ரூபாய் இந்த குவலை ஐந்து ரூபாய் ஒவ்வொன்றின் பெருமதியும் போட்டிருக்கேன் இது இருந்தா தான் நாங்கள் அங்கால வேற வேற பாய்ச்சலுக்கு விடை எழுதுவோம் சரியோ இதை இந்த விலைகளை போட்டுத்தான் நாங்கள் எழுத வேணும் என்ன இத அடுத்தது பாருங்க பத்து ரூபாய் எட்டு ரூபாய் ஆறு ரூபாய் ஐந்து ரூபாய் ஞாபகமா வைத்திருங்கோ மாம்பழம் பத்து ரூபாய் பந்து எட்டு ரூபாய் கத்தரிக்கோல் ஆறு ரூபாய் குவலை ஐந்து ரூபாய் இரு நாணய குட்டிகளை பயன்படுத்துவோம் இதுல வந்து 
பத்து ரூபாய் பெற வேணும் என்று சொன்னால் அதில இரண்டு நாணய குட்டிகளை நீங்கள் பயன்படுத்தி இருக்க வேண்டும் தெரியும் ஏழு ரூபாயும் மூன்று ரூபாயும் போடே இல்லாது ஏன்னா ஏழு ரூபாய் நாணய குட்டி இல்ல மூன்று ரூபாய் நாணய குட்டி இல்ல ஆனா இருக்கிற நாணய குட்டிகளை அதாவது ஒரு ரூபாய் ரெண்டு ரூபாய் ஐந்து ரூபாய் பத்து ரூபாய் இந்த நாணய குட்டிகளை தான் நாங்கள் பிரிச்சு போட வேணும் அதுல வந்து பத்து ரூபாயை நாங்கள் எப்படி எடுக்கலாம் என்றா ரெண்டு 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 ஐந்து ரெண்டு ரூபாய் போடலாம் ஒரு ஐந்து ரூபாய் குட்டியும் ரெண்டு 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 ஒன்று ரெண்டு ரெண்டு ரூபாய் ரெண்டு ரூபாய் ஒரு ரூபாய் போட்டு பத்து ரூபாய் போடலாம் தெரியும் அப்ப இப்படி நாங்கள் இதுல எப்படி போடலாம் என்றால் நாங்கள் சொன்ன முறையில நீங்கள் எது விருப்பமோ அதை போடலாம் ஐந்து ரூபாய் ஐந்து ரூபா போடலாம் ஐந்து ரூபாயோட ரெண்டு ரூபாய் ரெண்டு ரூபாய் ஒரு ரூபாவும் போடலாம் பத்து ஒரு ரூபாயும் போடலாம் ஐந்து ரெண்டு ரூபாயும் போடலாம் இவ்வளவும் பத்து ரூபாய குறிக்கும் அதே மாதிரி மூன்று ரூபாயில வந்து மூன்று ரூபாய் நாணய குட்டி இல்ல ரெண்டு ரூபாவும் ஒரு ரூபாவும் தான் இருக்கு அதைத்தான் நாங்கள் போட வேணும் ஏழு ரூபாயிலையும் அப்படித்தான் ஏழு ரூபாய் நாணய குட்டி இல்ல அஞ்சு ரூபாவும் இரண்டு ரூபாவும் போடலாம் ரெண்டு ரூபாய் ரெண்டு ரூபாய் ரெண்டு ரூபாய் மூன்று ரெண்டு ரூபாயோட ஒரு ஒரு ரூபாய் நாணயம் போடலாம் தெரியும் ஒரு ஐந்து ரூபாயும் இரண்டு ரூபாயும் ஒன்று போட்டு போடலாம் ஏழு ரூபாய் வெறும் இருக்கிற நாணய குட்டியை வச்சு கொண்டு தான் பிரிக்க வேணும் தெரியும் என்ன ஏழு ரூபாயில நாணய குட்டி இல்ல மூன்று ரூபாயில நாணய குட்டி இல்ல அதே போல இருபது ரூபாயும் அப்படித்தான் பத்து ரூபாய் பத்து ரூபாய் என்று போடலாம் நான்கு ஐந்து ரூபாய் போடலாம் ஒரு பத்து ரூபாய் ரெண்டு அஞ்சு ரூபாய் போடலாம் பத்து ரெண்டு ரூபாய் போடலாம் ரெண்டு 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 பத்து ரெண்டு ரூபாய் போடலாம் இருபது ஒரு ரூபாய் போடலாம் இவ்வளவு அந்த இருபது ரூபாய் நாணயத்தை தான் குறைக்கும் ஆறு ரூபாய் நாணய குட்டி இல்ல அப்ப எப்படி போடுவோம் ஆறு ஒரு ரூபாய் நாணய குட்டி கொடுக்கலாம் ரெண்டு 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 மூன்று ரெண்டு ரூபாய் நாணய குட்டி கொடுக்கலாம் ஐந்து ரூபாயும் ஒரு ரூபாயும் கொடுக்கலாம் உங்களுக்கு எது விருப்பமோ அதை கொடுக்கலாம் அதே போல நாலு ரூபாயிலே நாணய குட்டி இல்ல ரெண்டு ரூபாய் ரெண்டு ரூபாய் கொடுக்கலாம் நாலு ரூபாயும் ஒரு ஒரு ரூபாய் ஒரு ரூபாய் ஒரு ரூபாவா நாலு ரூபாய் கொடுக்கலாம் ரெண்டு ரூபாயோட ஒன்று ஒன்று போட்டு நாலு ரூபாவும் கொடுக்கலாம் சரியோ உங்களுக்கு இந்த இருக்கிற நாணய குட்டிகளை வச்சுக்கொண்டு போடுவோம் ரைட்டோ இப்ப நான் போட்டிருக்கிறேன் ஐந்து ரூபாயும் ஐந்து ரூபாய் மூன்று ரூபாவுக்கு ஒரு ரூபாயும் ரெண்டு ரூபாய் ஏழு ரூபாவுக்கு ஐந்து ரூபாவும் இரண்டு ரூபாய் இருபது ரூபாவுக்கு பத்து ரூபாவும் பத்து ரூபாயும் ஆறு ரூபாவுக்கு ஐந்து ரூபாயும் ஒரு ரூபாயும் நான்கு ரூபாவுக்கு இரண்டு ரூபாயும் இரண்டு ரூபாய் நீங்கள் நான் சொன்ன அந்த முறையிலையும் போட்டு 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 பார்க்கலாம் அதன் இதில் இருக்கிற நாணயத்தின் பெருமதி வரும் சரியோ அடுத்த பஜி போவோம் அரு ஐந்து ரூபாய் எப்படி போட்டிருக்குது பத்து ரூபாய் எப்படி போட்டிருக்குது ரெண்டு ரூ இருபது ரூபாய் நான்கு ரூபாய் மூன்று ரூபாய் ஆறு ரூபாய் ஏழு ரூபாய் எட்டு ரூபாய் பத்து ரூபாய் எப்படி கொடுக்குறேன்றதை பார்த்துருக்குறோம் சரியோ அடுத்ததுல சொன்ன மாதிரி வெவ்வேறு முறைகள்ல எப்படி இந்த நாணய குட்டிகளை போடுறதை பார்ப்போம் இப்ப மூன்று ரூபாயை பாருங்க ஒரு ரூபாய் ஒரு ரூபாய் ஒரு ரூபாய் என்னும் கொடுக்கலாம் ஒரு ரூபாய் ரெண்டு ரூபாய் என்றும் இந்த மூன்று ரூபாய கொடுக்கலாம் ஐந்து ரூபாயை பாருங்க ஒரு ரூபாய் ஒரு ரூபாய் ஒரு ரூபாய் என்று ஐந்து ஒரு ரூபாயும் கொடுக்கலாம் ரெண்டு ரூபாய் ரெண்டு ரூபாய் ஒரு ரூபாயும் கொடுக்கலாம் அடுத்தது ஏழு ரூபாயில வந்து ரெண்டு ரூபாய் ரெண்டு ரூபாய் ரெண்டு ரூபாய் ஒரு ரூபாய் கொடுக்கலாம் ஐந்து ரூபாய் ரெண்டு ரூபாய் என்றும் கொடுக்கலாம் சரியோ அடுத்தது ஒன்பது ரூபாய வந்து ஐந்து ரூபாய் இரண்டு ரூபாய் இரண்டு ரூபாய் அப்படி கொடுக்கலாம் ரெண்டு ரூபாய் ரெண்டு ரூபாய் ரெண்டு ரூபாய் ரெண்டு ரூபாய் ஒரு ரூபாய் என்று கொடுத்தாலும் ஒன்பது ரூபாய் வரும் நீங்க ஒரு கடையில போய் ஒன்பது ரூபாய் தாங்கொண்டு க கேட்டாருண்டா ஒரு கடை வியாபாரி இங்க உங்ககிட்ட சில்லறை காசு தான் இருக்கேண்டா இப்படி இப்படி எல்லாம் சேர்த்து சேர்த்து எண்ணி எண்ணி ஒன்பது ரூபாய் கொடுக்க வேணும் ஆறு ரூபாயும் அதே மாதிரி தான் போட்டிருக்கோம் ஐந்து ரூபாய் ஒரு ரூபாய் ரெண்டு ரூபாய் ரெண்டு ரூபாய் ரெண்டு ரூபாய் 
எட்டு ரூபாயும் அப்படித்தான் ஐந்து ரூபாய் ரெண்டு ரூபாய் ஒரு ரூபாய் ரெண்டு ரூபாய் ரெண்டு ரூபாய் ரெண்டு ரூபாய் ரெண்டு ரூபாய் இப்படி எல்லாம் நாங்கள் இருக்கிற நாணய குட்டிகளை வச்சு கொண்டுதான் பிரிச்சு அதுக்கு பெறுமதியே நாங்கள் எடுக்க வேணும் சரியோ அடுத்த பயிற்சி விலையை செலுத்தும் முறை பண்டம் செலுத்தும் முறை இந்த ஒன்பது ரூபாயை எப்படி நீங்கள் கொடுப்பீங்கள் நீங்க தான் போடுவோம் இந்த ஒன்பது ரூபாயை எப்படி கொடுப்பீங்கள் என்று ஒன்பது ரூபாய் கொடுக்க முடியாது ஏன்னா ஒன்பது ரூபாய் நாணயம் இல்லை அப்ப எப்படி கொடுப்பீங்கள் இருக்கிற நாணய குட்டிகளை வச்சு கொண்டு தான் கொடுக்கவன் சரியோ ரைட் அப்போ ஒன்பது ரூபாயை எப்படி கொடுப்பீங்க நீங்க போடுங்க நான் கடைசியா போடுறேன் ரைட் அதே போல பத்து ரூபாயையும் எப்படி கொடுப்பீங்க ஆறு ரூபாயையும் எப்படி கொடுப்பீங்க இந்த மூன்று பொருண்ட விலைகளை எப்படி குறிப்பீங்க இப்ப போட்டிருப்பீங்க நானும் போடுறேன் பாருங்கோ ஐந்து ரூபாய் ரெண்டு ரூபாய் ரெண்டு ரூபாய் ஐந்து ரெண்டு ஏழு ஏழு ரெண்டு ஒன்பது ஒன்பது ரூபாய் அதே மாதிரி அடுத்ததும் அதுக்குள்ளேயே ரெண்டு 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 நான்கு தரம் ரெண்டு வந்தா எட்டு ரூபாய் எட்டு ரூபாய் ஒரு ரூபாய் சேர்ந்தா ஒன்பது ரூபாய் ஒன்பது ரூபாய் வந்துட்டு அடுத்தது பத்து ரூபாய் எப்படி கொடுக்குறேன் பாப்போம் ரெண்டு 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 ஒன்று ஐந்து சரியா ஐந்து ரூபாய் ரெண்டு ரூபாய் ஏழு ஏழு ரெண்டு ரூபாய் ஒன்பது ரூபாய் ஒன்பது ரூபாய் ஒரு ரூபாயும் பத்து ரூபாய் அடுத்தது ரெண்டு ரூபாய் ரெண்டு ரூபாய் ரெண்டு ரூபாய் ரெண்டு ரூபாய் ரெண்டு ரூபாய் ஐந்து தரம் வந்திருக்கு ரெண்டு ரூபாய் ஐந்து தரம் வந்தால் ஈர் ஐந்து பத்து பத்து ரூபாய் அதே போல ஐந்து ரூபாயும் ஐந்து ரூபாயும் வந்தாலும் பத்து தான் ஐந்து ஐந்து பத்து ஆறு ரூபாய் பாப்பம் ஐந்து ரூபாய் ஒரு ரூபாயும் ஆறு ரூபாய் மூன்று தரம் ரெண்டு ரூபாய் வந்திருக்கு மூன்று தரம் ரெண்டு ரூபாய் மூணு ரெண்டு ஆறு ஆறு ரூபாய் இப்ப இணைக்க போறீங்க சரியோ ஒவ்வொரு இந்த விலையை நீங்கள் இணைக்க போறீங்க மேல விலைகள் தந்திருக்குது மாம்பழம் ஐந்து ரூபாய் பென்சில் இரண்டு ரூபாய் ரேசர் ஒரு ரூபாய் பேனா ஏழு ரூபாய் புத்தகம் பதினஞ்சு ரூபாய் ஐந்து ரெண்டு ஏழு பத்து மஞ்சு பதினஞ்சு புத்தகத்தின் விலை பதினஞ்சு ரூபா பேனாண்ட விலை ஏழு ரூபாய் ரெண்டையும் சேர்த்து கூட்டவன் சரியா இப்ப நான் புத்தகத்தின் விலை என்ன இங்க வந்திருக்குது பத்தோட அஞ்சு ரூபாயை கூட்டவன் கூட்டினால் பதினைந்து ரூபாய் பதினைந்து ரூபாய் இங்க இருக்குன்னு பார்த்துட்டு நீங்கள் இணைக்க வேண்டும் சரியோ அடுத்தது மாம்பழம் மாம்பழம் இங்க என்ன விலை தந்திருக்குது ஐந்து ரூபாய் இப்ப ஐந்து ரூபாயோட இந்த மாம்பழத்தை இணைக்க வேண்டும் பென்சில் என்ன விலை தந்திருக்குது இரண்டு ரூபாய் பென்சில் இரண்டு ரூபாய் ரேசர் ஒரு ரூபாய் ரேசர் ஒரு ரூபாய் பேனா ஏழு ரூபாய் பேனா ஏழு ரூபாய் இதை நீங்க சரியாக இணைக்க வேணும் இந்த விலைகளை பார்த்து இணைக்க வேணும் ரைட் புத்தகம் பதினைந்து ரூபாய் சரியோ பதினைந்தோட இணைச்சிருக்குது மாம்பழம் ஐந்து ரூபாய் பென்சில் இரண்டு ரூபாய் ரேசர் ஒரு ரூபாய் பேனா ஏழு ரூபாய் சரியோ இப்ப மேல அந்த பொருட்கள் பக்கத்துல நாணய குட்டிகள் வச்சிருக்குது அந்த நாணய குட்டிகளை நாங்க சரியா கூட்டி போட்டு இங்க இருக்கிற விடைய பார்த்து சரியா இணைக்கிறோம் சரியோ நீங்க சரியா இணைச்சிருப்பீங்க அடுத்தது செலுத்த வேண்டிய பணத்தை நீங்கள் இப்படி போட போறீங்க பன்னெண்டு ரூபாய எப்படி போடலாம் ரெண்டு போட்டுக்குள்ளதான் போடவன் கிணத பிரிச்சு பிரிச்சு போடுற இல்லைன்னா ரெண்டு பட்டம் தானே இருக்கு ரெண்டு கிளையும் போட போறீங்க இந்த பன்னிரண்டு ரூபாய் எப்படி போடலாம் ரெண்டு ரூபாய் ரெண்டு ரூபாய் ரெண்டு ரூபாய் ஆறு தரம் போடுவான் இதுக்குள்ள ஆறு தரம் போடலாமோ போட முடியாது அஞ்சு ரூபாய் அஞ்சு ரூபாய் ரெண்டு ரூபாய் மூன்று தரம் போடவனும் போடலாமோ போட முடியாது ஒரே ஒரு விட தான் போட போறீங்க எப்படி போடலாம் பாருங்க இருக்கிற நாணய குட்டி ஒரு ரூபாய் ரெண்டு ரூபாய் அஞ்சு ரூபாய் பத்து ரூபாய் இதை வச்சு கொண்டுதான் பிரிக்க போறீங்க அதே மாதிரி தான் ஏழு ரூபாயும் 
ஆறு ரூபாய் பதினைந்து ரூபாய் ஒரு ஒரு விடதான் பெறப்போது சரியான விடைய நீங்க போட வேண்டும் பன்னிரண்டு ரூபாய் எப்படி பிரிக்கலாம் என்றால் பத்து ரூபாவோட இரண்டு ரூபாயை கூட்டினால் பன்னிரண்டு ரூபாய் இருக்கிற நாணய குட்டி தான் அதோட ஏழு ரூபாய் என்று சொன்னால் ஐந்து ரூபாவோட இரண்டு ரூபாவை கூட்டினால் ஏழு ரூபாய் ஆறு ரூபாய் என்று சொன்னால் ஐந்து ரூபாயோட ஒரு ரூபாய கூட்ட வேண்டும் பதினைந்து ரூபாய் என்றால் பத்து ரூபாவோட ஐந்து ரூபாய கூட்ட வேண்டும் ஏன் என்று சொன்னால் ஒரு ஒரு விடதான் பெறவன் ஒரு வட்டத்துக்குல ஒரு இலக்கம் தான் பெறவன் கூடுதலான இலக்கங்களை நாங்கள் போட முடியாதபடியாக இப்படி பார்த்திருக்கோம் சரியோ ரைட் இப்ப பாருங்க பத்து ரூபாவோட ரெண்டு ரூபாய் கூட்டினால் பன்னிரண்டு ரூபாய் ஐந்து ரூபாவோட ரெண்டு ரூபாய் கூட்டினால் ஏழு ரூபாய் ஐந்து ரூபாயோட ஒரு ரூபாய கூட்டினால் ஆறு ரூபாய் பத்து ரூபாவோட ஐந்து ரூபாவை கூட்டினால் பதினைந்து ரூபாய் சரியோ எனக்கு அப்படியே போடுறேல இதுல வர்றதை மட்டும்தான் போடணும் ஒரு வட்டத்துக்குல ஒரு இலக்கம் சரிதானே நாங்க இவ்வளவு நேரமும் நாணய குட்டிகள் என்ற பகுதியை பார்த்திருக்கிறோம் இதுல வந்து கேள்விக்கு விடையும் எழுதலாம் நாங்கள் முதல் பார்த்தோம் அந்த பொருட்களின் விலை எல்லாம் பார்த்தினாங்களோ அதுல கேள்வியும் கேட்கலாம் சரியும் முதலாவதா பார்த்தோம் முதலாவது பார்த்தினாங்க தானே இதுல பாருங்க இப்ப நானுங்களை கேள்வி கேட்கலாம் மாம்பழத்தின் விலை என்ன நீங்க என்ன சொல்வீங்க பத்து ரூபாய் பந்தின் விலை என்ன எட்டு ரூபாய் கத்தரிக்கோளின் விலை என்ன ஆறு ரூபாய் குவலையின் விலை என்ன ஐந்து ரூபாய் இப்ப தனித்தனிய கேள்வி கேட்டுக்கிறேன் இதுல விலை கூடிய பொருள் எது நீங்க என்ன சொல்லுங்க கூடின விலை இருக்கிறது என்ன பொருள் மாம்பழம் என்ன இருக்குது மாம்பழம் விலை குறைந்த பொருள் எதுன்னு கேட்டா என்ன சொல்லுவீங்க ஐந்து ரூபாய் குவலை உம் அப்படி நீங்கள் விடை சொல்லி அடுத்தது வந்து மாம்பழமும் குவலையும் என்ன விலை மாம்பழமும் குவலை இப்ப ரெண்டிண்ட விலையும் என்ன செய்ய போறீங்க கூட்ட போறீங்க மாம்பழமும் குவலையும் பத்து ரூபாயோட இந்த அஞ்சு ரூபாய் என்ன செய்வீங்க கூட்டி பதினைந்து ரூபாய் என்று சொல்லுவீங்க அதே போல கத்தரிக்கோளும் பந்தும் என்ன விலைன்னு சொன்னா இந்த எட்டு ரூபாயோட ஆறு ரூபாய கூட்டுவீங்க எட்டு மதுக்கு நீங்க ஆறு கையில் எடுத்துட்டு கண்டு கூட்டுவீங்க பதினான்கு ரூபாய் என்ன எட்டு பிறகு ஒன்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு பதிமூன்று பதினாலு பதினான்கு ரூபாய் என்று சொல்லுங்க அப்ப ரெண்டிண்ட பொருளை கேட்டால் ரெண்டிண்ட பொருளுக்கும் பக்கத்தில் இருக்கிற பில்லை நாணய குட்டிகளை ரெண்டு நாணய குட்டிகளையும் கூட்டி விடை சொல்ல வேண்டும் என்ன அப்ப நாங்கள் இவ்வளவு நேரமும் இந்த நாணய குட்டிகளை வைத்து கொண்டு பயிற்சிகள் செய்திருக்கின்ற இந்த பயிற்சிகள் உங்களுக்கு நன்றாக விளங்கி இருக்கும் என்று கூறிக்கொண்டு இத்துடன் இந்த பயிற்சியை முடித்துக் கொள்கின்றேன் வணக்கம் கல்வி டிவியில் புத்தம் புது நிகழ்ச்சிகளை உடனுக்குடன் பார்த்து மகிழ எமது பேஸ்புக் மற்றும் யூடியூப் பக்கத்தை லைக் செய்யுங்கள்